بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پارٹ ون چیپٹر نمبر سکس آپ پڑھ رہے ہو کیمسٹری کا دیٹ از کیمیکل بانڈنگ ویری فرسٹ کوشچن کہ بانڈ بنتے کیوں ہیں اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے اور اسٹیبلٹی کا رول کیا ہے ڈپلٹ یا آکٹٹ رول کو فالو کرنا اور کچھ ایلیمنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ڈپلٹ یا آکٹڈ رول کو فالو نہیں بھی کرتے ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں جیسے میں نے ایم سی کو پوچھا کہ وچ آف فالوئنگ ڈز ناٹ فالو آکٹڈ رول تو آپ آپشن دیکھیے فاسفورس پینڈا کلورائٹ یہ تو فالو کرتا ہے کہ فاسفورس کے پاس پانچ الیکٹرون ہیں اور تین کلورو کے پاس آٹھ ہو گئے آکٹڈ رول فالو ہو رہے لیکن ادھر فاسفورس کے پاس پانچ الیکٹرون ہیں اور پانچ کلورو کے الیکٹرون ہیں تو دس ہو گئے یہ آکٹڈ رول کو فالو نہیں کر رہا یہ ہماری کریکٹ آپشن ہے باقی آپشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں نائٹروجن کے ویلنس شیئر میں پانچ الیکٹرون ہوتے ہیں اور تین ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کرے گا یہ بھی اپنا آکٹڈ رول فلفل کر رہے ہیں اور وارٹر آکسیجن کے پاس چھے الیکٹرون ہوتے ہیں اور دو وہ ہائیڈروجن سے شیئر کرے گا ان سب میں آکٹڈ رول فالو ہو رہا ہے سوائے اس کے تو کچھ ایلیمنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا آکٹڈ رول انکمپلیٹ ہوتا ہے مطلب شارٹر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیے ایلومینیم کلورائڈ یو نو ایلومینیم کے ویلنس شیئر میں تین الیکٹرون ہوتے ہیں اور تین کلورو میں ہوں گے چھ ہوئے اور برینیم ویلنس شیئر میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں اور دو کلورو سے ہوئے چار تو اس کے اندر اور اس کے اندر آکٹڈ رول فالو نہیں ہو رہا یہ شارٹر ہے دین آکٹڈ رول کچھ آکٹڈ رول کو ایکسٹینڈ بھی کر جاتے ہیں دیٹ از گارڈ ایکسٹینڈیڈ آکٹڈ رول جیسے سلفر ٹیٹرا فلورائڈ یو نو سلفر کے ویلنس شیئر میں چھ الیکٹرون ہوتے ہیں چھ اور جب چار فلورین کے الیکٹرون شیئر ہوں گے تو یہ تو دس ہو گئے ایکسٹینڈرڈ آکٹڈ رول اور سلفر ہیگزا فلورائڈ اس میں بارہ الیکٹرون ہو گئے چھ سلفر کے اور چھ فلورو کے دس از آلسو ایکسٹینڈرڈ آکٹڈ رول یہ بھی ایکسٹینڈرڈ آکٹڈ رول ہے اور ٹرینڈ پڑھتے ہیں آپ لوگ ٹرینڈ پریاڈک ٹیبل کے اندر ٹرینڈ پریاڈک ٹیبل میں یو نو لیفٹ ٹو رائٹ پیریڈز ہوتے اور ٹاپ ٹو باٹم گروپس ہوتے تو پیریڈز اور گروپس میں کچھ ٹرینڈ یاد کرتے ہیں تو ڈکریزز ان گروپ ٹاپ ٹو باٹم وائل انکریزز فرام لیفٹ ٹو رائٹ ان اے پیریڈ کون سی ایسی پراپرٹیز ہیں نمبر ون آئیونائزیشن انرجی آئیونائزیشن انرجی گروپ میں ٹاپ ٹو باٹم ڈکریز کرتی ہے جبکہ پیریڈ میں لیفٹ ٹو رائٹ انکریز کرتی ہے اسی طرح الیکٹرون افینٹی اور الیکٹرو نیگیٹیوٹی اینڈ آئیونائزیشن انرجی از اے منیمم اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ٹو ریموو دا ویلنس الیکٹرون ان گراؤنڈ اسٹیٹ اینڈ آئسولیٹڈ اسٹیٹ آف این ایٹم اینڈ یاد رکھیے کہ پہلے ایٹم کا ایک ایٹم کا پہلا الیکٹرون نکالنا آسان ہوتا ہے دوسرا مشکل ہوتا ہے تیسرا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے لہٰذا آپ کہہ سکتے ہو کہ تھرڈ آئیونائزیشن انرجی از گریٹر دین سیکنڈ اینڈ سیکنڈ از گریٹر دین فرسٹ اور الیکٹرون افینٹی ہوتی ہے ایٹم کا الیکٹرون ریسیو کرنا تو لیفٹ ٹو رائٹ الیکٹرون نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے لہذا ایٹم کا الیکٹرون لینا آسان جب کہ گروپ میں ٹاپ ٹو باٹم کم ہوتا جاتا ہے پھر انکریزز ان گروپ ٹاپ ٹو باٹم کون سی پراپرٹیز ہیں جو گروپ میں ٹاپ ٹو باٹم انکریز کرتی ہیں اور ڈکریز کرتی ہیں لیفٹ ٹو رائٹ ان پیریڈ اٹامک سائز کوولنٹ سائز اٹامک ریڈیائی کوولنٹ ریڈیائی آئنک سائز آئنک ریڈیائی اینڈ سملرلی وی ہے میٹیلک کریکٹر میٹیلک کریکٹر بھی لیفٹ ٹو رائٹ ڈکریز ہوگا ٹاپ ٹو باٹم انکریز ہوگا اور یہ بڑا اچھا ایم سی کیو کہ کسی بھی ایٹم کا پیرنٹل ایٹم کا کیٹائن پیرنٹل ایٹم کا کیٹائن پیرنٹل ایٹم سے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے جیسے سوڈیم کا سائز 157 پکومیٹر اور سوڈیم کے کیٹائن کا 95 کیونکہ جب الیکٹرون نکلے گا تو ویلنس چیل ہی ختم ہو جائے گا اور بھی ریزن ہے ویلنس چیل ہی ختم ہو جائے گا تو سائز آف کیٹائن اس سمالر دین سائز آف پیرنٹل ایٹم جبکہ اینائن اینائن کا سائز اپنے پیرنٹل ایٹم سے بڑا ہوتا ہے جیسے فلورائڈ کا سائز 136 پکومیٹر اور فلورین کا جسٹ 72 پکومیٹر الیکٹرون کے آنے سے الیکٹرون کے آنے سے ایٹم کے ویلنس شیل کا نیوکلیس سے ڈسٹنس بڑھ جاتا ہے سائز بڑھ جاتا ہے اینڈ دین آئنک بانڈ یا اسے بولتے ہو 
इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे कैटाइन दूसरा इलेक्ट्रॉन ले ले एनाइन तो तब जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हो आइनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और अमूमन अमूमन आम तौर पर इलेक्ट्रो का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है लेकिन ये जरूरी नहीं है अक्सर ऐसा होता है तो विच ऑफ फॉलोइंग इज आइनिक बॉन्ड आप बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो आइनिक बॉन्ड बनाना पसंद करेगा तो X को अगर आप देखो तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ये दो चार और ये दो छ इसका मतलब ये जो X है ना ये तकरीबन आप कह सकते हो कि ये कार्बन है फिर Z वन एस टू इसका मतलब ये आपके पास हीलियम है हीलियम ये कार्बन और वन एस टू टू एस वन ये आपके पास मौजूद है लिथियम लिथियम और ये आपके पास मौजूद है दो इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन और पांच नौ इलेक्ट्रॉन ये आपके पास फ्लोरीन मौजूद है तो पूछा गया है कि कौन सा कॉम्बिनेशन एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा X प्लस वाई अब देखो X के बैलेंस चेल में चार इलेक्ट्रॉन है और Y के बैलेंस चेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते आइनिक बॉन्ड वो बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरा इलेक्ट्रॉन ले ले अब देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन ये कहा इलेक्ट्रॉन लेगा कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए ये नहीं फिर X प्लस जी ये और ये आपके पास क्या ये दोनों आइनिक बॉन्ड बनाएंगे ये भी नहीं बनाएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये तो शेयर करना चाहते हैं और फिर y प्लस जी ये वाला और ये वाला यस ये बनाएंगे आइनिक बॉन्ड क्योंकि ये फॉरन चार है इसके बैलेंस चेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ये चार है इसका एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए ये बनाएंगे आइनिक बॉन्ड और फिर ऑप्शन जी प्लस जी तो ये आइनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके बैलेंस चेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि ये देना चाहता है दो इलेक्ट्रॉन तो ये आइनिक बॉन्ड नहीं बनेगा आइनिक बॉन्ड इज ऑनली विद ऑप्शन नंबर सी बड़े इंपॉर्टेंट एम सी क्यों फिर कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड द कोऑर्डिनेशन शेयरिंग दो तरह के बॉन्ड बनाते हैं पोलर बॉन्ड अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 1.7 तक हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड और अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो से जीरो हो तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जैसे इसको देखिए ये कार्बन के वैलेंस चेन में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मैंने चार डॉट लगा दिए और चार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए तो चार मैंने क्रॉस लगा दिए इसको डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी बोलते हो तो इसके देखिए आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हुए और कोई सा कार्बन ये कार्बन 2.5 होती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और ये 2.1 तो डिफरेंस इज ओनली जीरो ये कौन सा बॉन्ड होगा नॉन पोलर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 2.5 और ऑक्सीजन 3.2 पॉइंट गो के इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है लेकिन लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा उसी वक्त ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएंगे और ओवरऑल मालिक्यूल रिमेन नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है जबकि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये इसका डॉट और ये इसका क्रॉस तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एंड मोर टू वर्ड क्लोरो ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी टू पॉइंट वन इसकी थ्री तो डिफरेंस इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट नाइन पोलर होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा और ये भी एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कार्डिव बॉन्ड क्योंकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे दिए जाते हैं डेट कर दिए जाते हैं उसके साथ जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस चेल में पांच इलेक्ट्रॉन है ये पांच इलेक्ट्रॉन ये मैंने पांच डॉट बनाए और ये तीन क्रॉस बनाए नाइट्रोजन का वैलेंस चेल फुलफिल हो गया और बुरान के ये तीन इलेक्ट्रॉन बनाए मैंने और तीन इसके साथ शेयर किए फ्लोरो ने तो बुरान के पास छह इलेक्ट्रॉन है इनकम्प्लीट ऑप्टेड रूल जबकि इसका लॉन पेयर फ्री पड़ा हुआ है इसको डोनेट कर दिया जाएगा ये शेयर करेगा ये भी शेयर करेगा ऐसा नहीं होता कि बस इसको दे दिया जाता है ये लॉन पेयर दोनों शेयर करते हैं जब दोनों शेयर करेंगे तो इसका भी ऑप्टेड फुलफिल इसका भी ऑप्टेड फुलफिल तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे बेस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले वो एसिड और बड़ा इंपॉर्टेंट एम कि कौन सा मालिक्यूल है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी होता है उसके अंदर कोलेंट बॉन्ड भी होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेट कोलेंट बॉन्ड भी होता है ये मालिक्यूल है ये मालिक्यूल अपना आयनिक बॉन्ड भी रखता है अपने अंदर कोलेंट बॉन्ड भी रखता है और अपने अंदर कोऑर्डिनेट कोलेंट बॉन्ड भी रखता है वो कैसे आप जब 
अमोनियम क्लोराइड की बात करते हो अमोनियम क्लोराइड ये आपके पास अमोनिया और ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कोलेंट बॉन्ड है इसके अंदर भी कोलेंट बॉन्ड है लेकिन फिर ये इसको अपना लॉन पेयर दे देगा जब ये लॉन पेयर दे देगा आप देखो ये कोलेंट बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोलेंट बॉन्ड है और ये बॉन्ड ये बॉन्ड आइनिक बॉन्ड होगा तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के अंदर कोलेंट बॉन्ड भी है को आर्डिनेट कोलेंट बॉन्ड भी है और आइनिक बॉन्ड भी है फिर एम सी क्यू डिक्रीज इन रेडियस इज लार्जर फर किसके अंदर रेडियस का डिक्रीज लार्जर है इस तरह से इसका ट्रेंड होता है जब आप सोडियम से आगे जाते हो तो सोडियम का साइज बड़ा मैग्नीशियम का साइज छोटा एल्यूमिनियम का साइज और छोटा कैल्शियम तो इधर आएगा लिहाजा सबसे छोटा साइज किसका है एल्यूमिनियम का इसके अंदर रेडियस में डिक्रीज लार्जर है और फिर वेस्ट पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थीरी ए सेंट्रल एलिमेंट होता है सेंट्रल एलिमेंट बी लिगड होता है जिसके साथ लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन शेड हो रहे होते हैं जैसे आप देखिए आप बस मौजूद है ब्रिलियम क्लोराइड इस ब्रिलियम क्लोराइड के अंदर इसकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री होगा और यही ए बी टू टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड भी सकता है ये भी ए बी टू है बट दिस ए बी टू टाइप इज विद मल्टीपल बॉन्ड ये भी लीनियर है इसका बॉन्ड एंगल भी वन एटी है ए बी थ्री टाइप ए बी थ्री टाइप में हमारे पास एग्जाम्पल है एलोमिनियम ट्राई क्लोराइड ये है एलोमिनियम ट्राई क्लोराइड इसकी शेप ट्राइगोनल ये ट्राइगोनल है और इसका बॉन्ड एंगल इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है फिर ऐसा ही एक और मालिक्यूल दैट इज टिन क्लोराइड ये टिन क्लोराइड के पास एक लॉन पेयर पड़ा हुआ है इसकी शेप ओवरऑल ट्राइगोनल है बट पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली इट इज कार्ड द बेंट या वी शेप और इसका ये वाला बॉन्ड एंगल दैट इज लेस देन 120 क्योंकि आप जानते हो कि लॉन पेयर अकोपाई मोर स्पेस एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर तो इसका बॉन्ड एंगल 120 से शॉर्टर होगा और ए बी फोर टाइप ए बी फोर टाइप में आपके पास एक सिंपल एग्जांपल जिसकी मिसाल है मिथेन इसकी शेप टेट्रा हेड्रल और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 109.5 डिग्री फिर इसी की ए बी फोर टाइप की एक और एग्जांपल दैट इज अमोनिया इस अमोनिया के पास एक लॉन पेयर पड़ा हुआ है इसका बॉन्ड एंगल वन ओ सेवन पॉइंट फाइव होगा नॉट वन ओ नाइन पॉइंट फाइव और इसकी शेप आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल होगी और ये तीन बॉन्ड पेयर है ये होगा ए बी थ्री एल टाइप ए बी थ्री एल टाइप और फोर्थ एग्जाम्पल इज वाटर इस वाटर के पास दो लॉन पेयर हैं इस वाटर के पास ऑक्सीजन के पास ये दो लॉन पेयर पड़े हुए इन दो लॉन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है और ये शेप भी बेंट है वी शेप्ड है बट ओवरऑल इट इज कॉल्ड एज टेट्रा हेड्रल शेप और इसकी वजह दो लॉन पेयर है दो लॉन पेयर इसके बॉन्ड एंगल को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और ये ओवरऑल ए बी फोर टाइप है बट पर्टिकुलरली इट इज ए बी टू एल टू टाइप और वी बी टी वी बी टी को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ हमने कहा कि जब भी जब भी किसी मालिक्यूल के अंदर हेड टू हेड ओवरलैप होगी हेड टू हेड ओवरलैप होगी तो हेड टू हेड ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलोगे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है दैट रिमेन्स बिटवीन न्यूक्लियाई क्योंकि ये न्यूक्लियाई के दरमियान होता है ऐसे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है ये स्ट्रोंगर बॉन्ड है ड्यूरेबल बॉन्ड है स्टेबल बॉन्ड है और अगर आप पाई बॉन्ड की बात करो तो यहाँ पर साइड बाय साइड ओवरलैप होती है साइड बाय साइड ओवरलैप होती है ये है न्यूक्लियाई ये है न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर से शेयर हो रहे होते हैं या नीचे से तो इसकी जो डेंसिटी है वो स्केटर्ड है इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्केटर्ड है चूंकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्केटर्ड है इसके न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे तो ऐसे बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड अनस्टेबल बॉन्ड 
एज कम्पेयर टू सिग्मा बोन 